Alexis. Connecting. Okay, Leslie, 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 welcome back. Good evening, everybody. Good night, teacher. I hope you. I'm fine, teacher. Okay, okay, ready to start. Okay, that is good. Teacher. Hello, Alexis. ¿Qué pasó ayer, teacher? Yo pedí permiso para levantarme y cuando regresé ya no había nadie ya. De veras. ¿Dónde usted estaba en la, en la reunión? Sí, pero, pero eh, yo continué 10 minutos después de la reunión, seguí ahí. Dale. Sí, no, no le dio salir. No, como solo me levanté y lo dejé en la cámara ahí. Ah, ya. Bueno, no sé realmente, pero sí, yo continué. Eh, y como la persona que le correspondía la, la, la tutoría privada no, no estaba, entonces me quedé haciendo como un repaso rapidito ahí. Y ahí seguimos. Pero aquí estamos ya listos para ayudarle en lo que sea necesario. Thank you, teacher. Ok, 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 ok. Lo único que sí estoy viendo es que quizás la mayoría está saliendo tarde. Porque se están conectando ya bastante tarde. Puede ser que quizás están trabajando extra tiempo. O el tráfico les está haciendo difícil llegar a sus casas. Es posible. Hola, Stephanie. Hi, teacher. Ah, well, you are wearing your mask. Yes, I don't stay in my home. Ah, okay. So, um, ando afuera, ¿cómo se dice? I... You are out of your house. Ah, you got it. Ah, out, out. Out, ah, out, out, out home. Yes. Ah, oh, okay. But I, I am in the class. Okay, that is good. Let us see, Walter. Walter, are you there, Walter? I can see your face. And Karen Sun Sun. Okay. And how is the weather today? How is the weather? Here in San Salvador, rain oh. during the late. Okay. En La Palma, teacher, un poco de lluvia y un poquito de frío. En La Palma, Chalatenango. Correct. Jesus, so far away from here. <laughs> yes. <laughs> sí, estamos lejos. Estamos lejos, teacher. Yeah, but, but do you live in La Palma or you are staying there just for your work? Eh, no, vivo en La Palma. Ah, ok. Sí. Bueno. Excelente, pasado. It's cool. <laughs> yeah. He pasado ahí un par de veces cuando he salido del país. Solamente así he podido pasar por ahí por la palma. <laughs> no, y ahorita estamos en temporada ya de ya de calor, pero hay momentos donde se pone un poquito frío a pesar de de la temporada. Okay. Aquí está bastante helado porque desde ayer que, bueno, yo, de hecho llovió 
como a las cuatro. Was raining. And for that reason now is the weather is cool. Yeah. I live in Uslutan. Yeah. <laughs> Next to San Miguel. Hace calor ahí. Yeah, it's really hot. Pero hoy, hoy está raro el clima porque hoy, hoy está fresco. Llovió como a las cuatro. Y está bastante fresco acá. Sí. Bueno, de repente nos vamos a dar un tour por todos los lugares para conocer. Sí, sí porque solo de pasadito. Por ejemplo, ahí en La Palma, solo cuando he pasado para... He salido hacia otro país, he pasado ahí. San Ignacio también un poco... San helado, pues, sí. A la parte de La Palma. Sí. Pero el más helado es el Pital, ¿verdad? Sí, el Pital. Bien. Bueno. Hoy con la pandemia está difícil andar en esos lugares helados. Sí. <ríe> yeah. Ok, let us see. I got six. Ok, Diana Carolina is there. Karen is there too. Let me see. The attendance. Veamos las asistencias. Bueno, y necesitamos ya ir pasándole las notas. Ya los esperé bastante. Ya el día de mañana tengo que pasar todo. Viernes, aquí están hoy. Dos, cuatro, cinco, seis sin asistencias. Siete sin asistencias. Ok. Let me see how many people do we have here now. Six, only six. Tenemos bien pocos. Seis, tenemos seis de veinte. Entonces, no sé qué está pasando, por qué están perdiendo la motivación, las ocupaciones. Debemos de saber que todo es duro, todo es difícil, pero se puede lograr. Sí, se le Teacher, en mi caso, a veces no me he conectado porque ahorita estamos con lo de la declaración de renta. Sí. Entonces, en mi área de contabilidad está como bien, estamos bien saturados en ese aspecto, pero por eso es que no me he conectado. Me imagino que si algunos son contadores de aquí de la clase, eh, podría estarles afectando eso. Igual estamos en auditoría fiscal y, y financiera porque finaliza en mayo. Ah, okay. Entonces podría ser que eso... Sí, tenga sí es que son contadores, ¿verdad? Los demás, no sé. <risa> Excelente. Ya me afligió, pues ya me toca hacer mi declaración. Y siempre me sí. sale a pagar. Tiene buenos ingresos, teacher. No. Oh. No, no. Lo que sucede es que cuando no se, no se trabaja solo para una institución, generalmente ya por cinco dólares uno se pasa a la siguiente categoría. Entonces, le toca que pagar siempre. 
No, teacher, no. <risa> Dígame cuánto es el monto a pagar que le sale y voy a ver si es cierto que son oh. cinco dólares. <risa> Ahorita no recuerdo. <risa> I have forgotten. Sí, he olvidado esa cantidad de vida. Entonces, cuando me toca pagar, me toca olvidarme. Sí. Y es a uh, contadora pública o... Fíjese que yo soy, bueno, estaba antes como analista eh, de impuestos, pero actualmente ya soy como analista financiero, pero siempre estoy apoyando en conta porque me cambié recientemente, entonces siempre estoy apoyando. Excelente. Bueno, ahí está. Let me see, only six people. I have six people and we have spent 12 minutes waiting. Y con, y imagínense, aprendió a usar todos los números y partidas y inglés es más fácil que, que todo ese enredo de números. Sí, pero me cuesta más. <risa> pero este año perdí una oportunidad laboral muy importante, entonces por eso motivada a seguir. Ah, ok. Excelente. Sí, porque, bueno, no, no para todos, a veces así decimos, no para todos son los números. Yo estoy viendo una materia de, de contabilidad, pero realmente voy haciendo todo lo que, hasta donde puedo, porque no... no Humanamente le... posible. Sí. Sí, y esto que lo que lo que voy viendo no es algo bien profundo, sino que relacionado siempre a la administración de, de centros escolares. Ay, ya. Sí. Pero siempre nos toca hacer algunas algunas cuestiones ahí. Balance. Siempre. Ajá. Así es. Pues voy ya sea a quien consultarle cuando me entienda algo, mire. Con gusto, teacher, no se preocupe. Ah, okay. <risa> ya después de tres consultas, sí, ya se cobra. <risa> Voy a quedarme en la segunda. <risa> pues sí, a modo de ahorrarse los billetillos. Ok, I got seven. Let me see, let me see. Roxana is there, Roxana. Hello, Roxana. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Eh, hmm? I'm tired. So, so. Tired, today is Friday. I, I, last day of class. Um, um, in my company, um, more uh, activities. Okay. A lot of activities el, today. El, most el traffic. El duro, tired. Difficult, you got cough and traffic. Difficult, difficult traffic. Okay. Aquí estamos. Okay, thank you, Walter. What about you, Walter? How are you, Walter? Good evening, teacher. Hi, how are you? Um, I'm very relaxed, teacher. Uh, uh, in Star Clash, in the problem, uh, problem um, internet. Okay, continue with the problem with the internet services, sir. Yeah, that usually happens. Okay. Yeah, but, but are you... I'm happy weekends. Okay, you are working in, in your computer or in your cell phone? And your computer. Oh. Uh, in, in computer. In oh, my yes. computer, you say. In my computer. In my computer. Yes. My computer. Okay, 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 okay. 
Yes, because when you say in your computer, you are talking about my computer. You are using your computer. Okay. Let me say, okay, I got 10. We are going to start today. Well, today we are going to make a review about the topic that we already started. And we are going to, first of all, uh, we are going to apply a technique called brainstorm. That means that you are going to tell me, only just mention the topic that we started this during this week, only, only the topic that we started. Para que refresquemos la memoria, solo me van a mencionar los temas que estudiamos esta semana. Todavía no vamos a profundizar en ninguno de ellos, sino que solamente es como un recordatorio, ¿no? Ok, you can tell me. What about the first uh, day of this week, on Monday? What we study on Monday? ¿Qué tema fue el que vimos el Monday? Hola. Hello. Somebody lost the connection. I got 10 again. Mariel Oscarla is coming. Uh, code, teacher. Code. Code. Ese fue el tema del martes. Mm -hmm. A ah, lunes, perdón. Mm. In Spanish? What is in Spanish? No se vale copiar, estar viendo las notas. Yes, remember. <laughs> Carla is, is trying to look your papers. Today. Okay, don't worry, Carla. Voy entrando, teacher. Okay. Aquí, ¿qué? No sé. <laughs> okay, okay, okay. Está bien, es válido. Okay, Genara. What happened to you yesterday? ¿Qué le pasó ayer, Genara? Este, no tuve, no tuve tiempo, tenía otro compromiso. Ah, ok. Uh -huh. Pero me hace las tareas, por favor. Y yo ya se las hice. Excelente, todas están completas. Ah, ya ve. <risa> yes. Carla, ¿did you finish all the tasks? Yes. Okay. Only tens, only tens. Solo diez hay ahí, ¿verdad? Este teacher. Teacher. Tell me. Ada me dijo de que se va a conectar porque ahorita va saliendo del trabajo y va en camino. Sí, eso estábamos hablando que eh, la mayoría está bastante, saliendo bastante tarde ya y más el tráfico, entonces se les está haciendo bastante difícil. Y mencionamos esto por cuestiones de auditoría del programa, que pueden decir que por qué no se están conectando, pero esas son las razones. Uh -huh. Entonces, lo que me han manifestado incluso a través del chat. Sí, Estoy... ella me acaba de hablar ahorita y me dijo que le avisara. Ok, thank you. Ok, let me see how many people do I have now. Ana, Ana Daisy is here, Ada. Ada Daisy. Sí, de, de ella le estoy... Ah, ok, ella es la que va a entrar, sí, ok, sí. perfecto. Ok. No, we van a poder dar eso. Alexis Antonio. Alexis. Ahí está, Alexis, le apareció Ana Roxana. Cristian Tiche. Eso. Eh, Cristian Obdulio ya no apareció, pero no sé si hoy está. Diana Carolina. 
Present teacher. Edward Ademir. Present. Ahí está, ahí está, ahí está el jefe, ahí está. Eliani. 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 Eh, Fausto. Present teacher. Fausto, ok. Excelente. Felicita. No. Francisco Javier. Francisco. No. Eh, Genara is here. Ok. Uh, Helen María. Helen María. Karen Yesenia. Karen. Present teacher. Ok. Eh, Guevara Callejas. Carla. Ok. Is there. Present teacher. Ok. Ok. Leslie Fernández. Present teacher. Ron La Palma Chalatenango. Ok. I got it. Eh, let me see. Mengibar Contreras. Mengibar Contreras. No. Present teacher. Ah, ah, ah. Ok. Gutiérrez Sánchez. Present teacher. Ahí está. Eh, let me see. Rosa Esperanza. Rosa Esperanza. Puso en el grupo que se iba a conectar tarde porque tenía problemas de conexión. Ok. Eh, Walter is there. And let me see somebody else this minute here. Okay, Walter and Wilfredo, Wilfredo, Wilfredo. I haven't seen Wilfredo. I don't know if it is connected now. Wilfredo. Wilfredo, are you there, Wilfredo? No? Okay. Okay, 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 okay. Going back again to the topic. Okay, lo que dije al inicio fue que vamos a hacer una lluvia de ideas referente a los temas que ya vimos desde el día lunes hasta el día de ayer. Solo me van a mencionar los nombres de los temas, no me van a explicar eh, anything about it. Just tell me the name of the topic or what, what do you think that we talk about it in every day. Okay, let us start with, the, with Monday. The oh. use of who? Y good. Okay. What about Tuesday? Me están copiando. Tell me, tell me. They use the cool y, but not the shoe y shouldn't. Shouldn't, shouldn't, okay. Mm -hmm. What about Wednesday, Wednesday? Yeah, remember that you don't need to see any paper. Just try to remember, try to remember. Somebody else wants to participate? Me teacher. Okay. Fernandez, tell me. Uh, era, uh, the structure of the email. Ah, we talk about how to write an email. Okay, okay, okay. Nice. Y la más difícil, but we talk about yesterday. Sobre qué hablamos el día de ayer. Carla está levantando la mano. Mira. Primero lo está escribiendo, pero ya levantó la mano. Wednesday. 
What was the topic for yesterday? ¿Cuál fue el tema de ayer? Eh, teacher. Hello, Roxana. Educator workplace. Okay. There is a special oh, word that, that we use. Bueno, Stephanie nos está diciendo ahí algo, okay. What the, the, the principal word that we used yesterday? La palabra principal que usamos y de que hablamos ayer, ¿cuál fue? Mi teacher, etiquette. Ah, okay, okay. I can believe you that you, you forgot. Some of you don't mention. No, pero no les creo que se les olvide. Yeah. Okay, today we are going to make a review about different topics, as I told you. And we are going to start with the letter soup. Okay, we're going to start with this one. And this is the vocabulary practice, and we are going to find the 10 words from the box below in the word search. It's going to be right here. We need to look for the word etiquette, guidelines, polite, manner, regards, punctual, latecomer, behavior, salutation, and subjects. And we are going to use the same command that is I explained the last uh, review. Remember, this is left, this is right, this is up, and this is down. In order that you can tell me, okay, column number, uh, for example, somebody wants to say, okay, column number four and row number five. These are column and these are row. Filas y columnas. Okay. Just to refresh your memory. Who wants to start solving this activity? Okay, let me see how many words do we have? We have 10. That means that I'm going to have 10 participants. Hoy van a participar uno a la vez. Si son 10 palabras, van a participar 10. Eh, los otros 13 van a quedar para la otra actividad. Y así iremos. Okay, who wants to start with the fair word? ¿Quién quiere iniciar con la primera palabra? Mi teacher, Margarita. Ok, Margarita, tell me where I can find the first word in order to start. The first word is column... Ten. Column? Column ten. Ok, ten. Ten. Ah, no. Ten. Ten. Ten? Ten. Ten. Yes. Okay. And row? And second row. Oh. Up. Okay. Got it. Let me draw in. Educate. Yeah, let me see if I can. I don't know why. Okay, got it. I got it. I got it. Let me see. I don't know what is happening with this. Exactly. Yeah, this one, but it's not working. I don't know. Oh, I got it. I got it. I got it. I got it. Okay. Me, teacher. Okay, hold on, hold on, hold on. Uh, well, 
How can I switch the color here? Okay. Uh, Diana, what color do you want? Left. Ah, este. Red. Okay, this one. Mm -hmm. Okay, John. Left. On the left. Color one and round one. Okay, right here. Uh, right. Uh -huh. But you are not following the order, okay. Te la vamos a valer, pero la palabra que seguir a that line, but we are going to have this now. Subject. Ah, perdón, pensé que era cualquiera. Lo siento. Okay, okay. Ah, ya lo entiendo. Okay, no problem. Okay, next, please. Mi teacher. Okay. Garley, column 11. Okay, okay, hold on. Teacher. What color do you, do you want? Uh, uh, color. Uh, column the. Color yellow. Color? Color yellow. Yellow, okay, yellow, this one, okay. Okay, tell me. Column. Uh, Column 11. 11. Right here. Let me see. No. Okay, right here. And row? No. Uh, no. Uh, 12. Uh, La columna 12. Okay, right here. Mm -hmm. And the row? And if I uh, row, second row? From up or from down to up? Um, hacia abajo, como, como es? Down? Down? Y si es de abajo hacia arriba? No. From bottom eh, to top? De arriba hacia abajo. Ah. Are you sure? Yeah. De arriba hacia abajo. What is the no, De abajo hacia arriba. Ah, I got you. I got you. <laughs> okay, row number? Uh, three. Round three. Uh -huh. It's going to be here. Incomplete. Okay, how, how do you say? Could you read it for me? Girl, uh, alta is. Ah, the, I missed the letter S, right? Sí. Yes, right here, right here. Okay. Mm -hmm. Guidelines, guidelines. Mm -hmm. Okay, somebody else? Me, teacher. Teacher, well. Okay, 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 okay. Ahí tienen que estar listos y la que hable primero es la que va, ¿por qué? Yo. Ahí, hay que estar pilas. Okay. Choose a color. What color do you want? Do. Eh, color rojo. Red. Ya está el red. Elija otro. Eh, morado. How do you say morado in English? Purple. Ah, okay. You know how to say. <laughs> okay, tell me. Do then Philly. Row. Pi. 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 Do. Pi twelve. Pi. Pi twelve. Abajo. Ah, okay. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. What about the column? Tell me the number of the column Six. first. Six. Six? Uh -huh. Right here? No, abajo, abajo. How do you say abajo? Go, go. Down. Allí, allí. Okay. Polite. Polay, perdón. Yeah, but, but, uh, uh, you are telling me in this, in this, in this column, right? 
Ajá. Uh -huh. number of the row? ¿Cuál es el número de la fila? 12. Ajá. 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 P, pero sería de la P a la, a la E. Ah, ok. That means that it's going to be... Ajá, por la E. This is... What number of columns is this? ¿Qué número de columnas es esta? 11. 11, ok. 11. Ok, it, it is 11. And the word is from right to left. Polite. Okay. Thank you, somebody else. Uh, how do you say? Could, could you pronounce before you leave, Renata? Teacher. Polite, teacher. Okay, polite. Okay, next. Who say me? Who say me? Me, teacher. Me, okay, teacher. okay, 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 okay. Choose a color, please. Uh, mm -hmm. Color green. Okay, green. Mm -hmm. Okay. Uh, column, column three. Column three. One, two, column three. Column three. Uh, light five. Row five. Light five. Lean, lean, oh. lean. Uh -huh. Regard. Right here? Ahí. Sí, ahí. Uh, but there is a word here. Hay una palabra que va a hacer falta todavía. Ok, regard, regard. Sería. Regard. Eh, down. Okay, how do you pronounce it? Regards. 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 Okay, next, please. Hey, teacher. Okay, tell me the color, please. Um, Cyan. Let me see, I can find Cyan. Maybe it could be this one. No, it's faster than this one. Teal. Okay, let us suppose that this is gonna be the Cyan that you are saying, because this one is pastel blue. Okay, we want to use this one. Okay, tell me. Um, the word is uh, manners. Okay, manner. Where I can okay. find it? Uh, column. Column six. One, two, three, four, five, six. Okay. Uh, row, row number. Row five. One, two, three, four, five. Okay, I got it. And down. Down. Let me see. Right here. Manners with okay. S. Man, ah. With S. Yeah, I missed the letter S. Let me raise it. I'm going to raise it. Generation. Number, uh, number 21, 2, 3, 4. Uh, the question is, uh, what did you eat for your last meal? Uh, 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 <laughs> okay. You teacher. Okay. Tell me, tell me the color. A different, a different color, please. Black. Color black. Black. Okay. Yes. What about the word? Column two. Uh, okay. Column two is right here. Line twelve. Row 12. Row 12. Punch one. Right here? Yes, punch one. Mm, okay. Let me see. Punch all. Jesus, this mouse is giving me problems. Yes. 
How do you say? Yes. How do you pronounce it? Punchual. Punchual. Okay, 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 okay. Okay, somebody else? Hurry up, hurry up. Fausto, teacher. Fausto, okay, Fausto. Choose a color, Fausto. What color do you want? Um, green lemon. Okay, it's gonna be this one. What about the word? Uh, the word is uh, Lake Homer. Lake Homer, okay. Okay, uh, starting the column nine. Column nine, let me see. Right, no, row nine. Row nine? Throwing up. Mm, okay. I got it here. Here we go. Okay. Thank you. We have a city more. Okay, somebody else? Me, teacher. Yeah, teacher. Okay, I don't know who was the first one. Quien fue el primero la primera? Choose the, the color, please. The color, color pink. <laughs> we got problem here. Okay. Le ganaron con el color, caballero. Okay, Carla said color pink, right? This one. Okay, tell me the word. Colon seven. Seven? Right here? Yes. Okay. And row? Number? Second. Second, the starting right here. Mm -hmm. Up or down? Yes. Hacia arriba o hacia abajo? At. That is this way. Mm, hacia, hacia abajo. Down is this way, okay. Down. Yeah, down. Uh, let me see. Oops, behavior is going to be right here, right here. Yes. It doesn't work. Okay, behavior. How do you pronounce it? Behavior. Okay, behavior. Yeah, I'm gonna stay with this line. Okay. okay. Uh, somebody else? Me, teacher. Eso lo llamaron al caballero otra vez. Bueno, me, teacher, digo ahí. Okay. Where, where, where are you? Where Color is? orange. Let me see if we have orange. Okay, let us suppose this is orange, okay. Uh, column two, line two, down. Column two, line two. This is column two and this is row two. Uh, down, uh, Celia 11, sorry. Ah, okay. 11 is here. Yes. How, how, how do you pronounce the word? Salutation. Salutation. Okay, salutation and the last one. Okay. The last word. Last word is subject. Okay. Subject. 
Who is going to tell me where I can find it? ¿Quién me dirá dónde la encuentro? Alguien que no haya participado. Ya está, teacher. Ah, it's done? Ah, yeah, 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 yeah. Yes. La it's primera, ajá. Right. Huh? It's right here. Ah, ya sé quién fue que hizo la primera. Oops. I'm not going to say any name. Sí, me adelanté, lo siento. Okay. Okay, right now uh, we have 10 participations. And now we are going to continue with the activity number two. You are going to choose five words from the words search and write a sentence per each. Va a elegir cinco palabras y va a escribir una oración usando cada una de esas palabras. Ahora les correspondería los siguientes cuatro. Son la prioridad. Los siguientes cuatro para que participen. I'm going to give you, let me see, three minutes in order that you can do it. I'm going, I'm going to give you three minutes in order that you can write down the sentences using the word that you want, that you, that you choose, okay? Solo van a elegir cinco palabras y van a escribir una oración por cada palabra. Cuando ya finalicen, Los cuatro que no participaron en la actividad anterior, entonces ellos van a, a ayudarnos ahí. Todavía nos va a faltar una participación para que sean cinco. Ok. Raining is coming again, my friends. I don't know your places, but right here, the raining is coming again. Se nos adelantó el invierno. I want to see, I want to see you. Let me see what you are doing. Mm -hmm. Piensa, 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 piensa. Okay, I need to update the, the assistant. Aprovechando que están ocupaditos, están creando las oraciones, eh, voy a actualizar la asistencia. A la Daisy. Okay, I'm gonna do it later because you are so concentrated. Remember that when we started this world, we, we, we got some examples about. Casi de todos tenemos ejemplos. But you are going to create your own examples.
Well, algunos participantes me han escrito por problemas de conexión. Okay, let us start now. Who wants to start with the first word? Only just tell me the word and you are going to read the sentence that you wrote. Only five, no more than five. Solo son cinco palabras, cinco oraciones, no more than five. Because of the time, you know. Your teacher. Okay, tell me. Alexis, tell me. Punctual. I am punctual in my work. Okay, one. Esa es la primera. Polite. Okay, polite. I am always polite. Okay, two. <laughs> Solo dos, teacher. <laughs> Only two? Yes. Okay. Somebody else? I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting. Somebody else want, want to tell me your sentences, please? Me teacher. Okay, tell me. Roxana okay. Bautista. They are punctual. Okay, punctual. Is is for responsibility. Okay, remember that you are going to you are going to mention the word and then you are going to read the sentence. Primero me dice la palabra y después la oración donde está usando esa palabra. Puntual. Ellos son puntuales. Ok, chame en inglés. They are puntual. Ok, they are, they are puntual. Ok, one. Um, Remember, there are five. Ok, chame the next one. Uh, for... For poly, for no, for pol, polite in, in in company. Okay, polite. In company. Okay. Be polite. Be polite in your company. Polite. Be polite. Okay. Two. What about the number three? What about um, number three? Uh, educated. Hello? Okay, tell me. Educated is also important. Okay. Uh, four. 
for uh, common case in deploy in deploying. What is the word? What is the word? Just tell me first the word and then this the sentence. Mm -hmm. Etiquette is important. El, el... Ah, la etiquette is important for the communication with the personal. Okay, now in English. Etiquette is also important in work, in communication, and play. Okay, and how do you pronounce the word? Word. ¿Cómo pronuncia la palabra etiqueta? Etiquette. Mm -hmm. Etiquette. 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 Don't get mm -hmm. confused about it. Okay, thank you. Somebody else? Me teacher. Okay. Uh, salutation. Salutation. Okay. The, the body of the main most uh, uh, always have salutation. Okay. Uh, number two, polite. Okay, polite, polite. Always be polite in your work. Ah, okay. What about number three? Number three, uh, punctual. Punctual, okay, tell me. Be punctual in class. Okay, be punctual in class. And do your homework too. Okay. Number four, uh, gun lines. Okay. Uh, use gun lines in sentence. Usa las pautas en la oración. Okay. Yeah. Number five, uh, manners. Always use manners on, on all uh, occasions. Okay. Thanks. Thank you, sir. Somebody else? De los que ya participaron, ahorita pueden ya participar. Yo, teacher. Okay. I see many of you raising your hand. Say, hey, I want to participate. Okay, okay. Well, go ahead, Fab. So, uh, number one, uh, punctual. Punctual. Um, punctual and uh, meetings. Okay. Number two, uh, polite. Polite. Um, polite to co-workers and clients. Okay. Uh, number three, uh, salutation. Salutation. The salutation is the basis of kidneys. Okay, salutation, salutation is the basis is of kindness. Kindness, okay. Okay. Yeah, kindness, okay. Uh, number four, uh, behavior. My behavior at work is very good. Okay. And number five, uh, subject. Subject. Uh, I clearly express the subject in the emails. In an email, okay, nice. Thank you, sir. You're welcome. Okay, okay. somebody else? Alguien más, sin pena, por favor. Just tell me. Teacher. Okay, 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 this is Diana. Guidance. Okay. Guidance. guidance must be made at the time of an explication. Where is the explanation. 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 Yeah. Explanation. Um, educate. Um, the educate serve for a better coexistence. Okay. Uh, punctual. The punctual is very important for your presentation. Okay. Um, polite. You should be polite. Um, salutation. 
Could you sal salutation every everyone of at the meeting? Okay. How do you pronounce the, the last word? Meeting? No, no, no. The one that you create, that you use to create the sentence. Like you salutation. Sa salutation. Salut? Salutation. Okay, salutation. Salutation. Yeah. Yeah, okay, salutation. La dije al principio, creo. Salutation. Yeah, no salutation, it's salutation, right? Salutation. Okay, okay, okay. Thank you. Okay, thank you. Somebody else? Your teacher. Okay, okay, tell me. Be, be puntual at the word. Okay. Be polite when speaking. Be polite, okay. You should always salutation. Okay. That's it? Only that. Only three? Yes. Me debe dos. <laughs> okay. No problem at all. Okay. Okay, somebody else? Yo hice una, profe. Okay, tell me the one that you have. Es la, quiero ver, era number four. Okay, tell me, number four. Uh, we must have good manners at work. Okay, nice. Chalesa. Okay, thank you. Okay, let us continue with the next exercise. Let me see where we are. Right here. Okay. In exercise number three, we are going to make a review about could you mind or could you? And in order to do this, we are going to identify and correct three mistakes in the request below. We have uh, five sentences. Right here, we are going to identify three mistakes in the request below, okay. You are going to do it uh, yourself. I'm going to give you like two or three minutes and in order that you can identify the mistakes. Tienen tres minutos para identificar donde están los tres errores. Tienen que buscarlos con mucho cuidado. Y cuando ya los encuentren, tranquilitos se quedan ahí y luego los corregimos, okay? I'm gonna read the each one. The first one said, would you mind moving your car? It's blocking mine. Number two say you could feel this first order. Number three, would you send in this invitation to your assistant? Number four say, would you mind ordering something to eat? And number five, say, could you come? Will you come in earlier tomorrow? We need to receive our visitor, okay? You have two minutes in order to solve the exercise. And then we are going to discuss it. Teacher, he tenido inconvenientes en estarme conectando, así que hasta ahorita he podido a lograr un poco la conexión. Okay. Uh -huh. Your name, please. Your name, please. 
A Rosa de Girón. Rosa de Girón, okay. Mm -hmm. Put your assistant here. Rosa. Please. Okay, Rosa Esperanza. Sí, Rosa Esperanza. Esperanza, ahí está. Thank you. Okay. Okay, thank you. Thank you. Teacher, uh, yes, teacher. Teacher. Hi. Hello. Tell me. Yo también he tenido, eh, también he tenido problemas de conexión. Ahorita estoy con el teléfono, pero ya se me va a apagar ya. Y el detalle es que el cargador que tengo no furula. <ríe> me toca cargarlo con universal. Ah, Así okay. es que voy a intentar de conectarme de la, de la computadora y si puedo voy a estar ahí. Ah, excuse me. Ok, don't worry, Walter, don't worry. Okay. Thank I, you. I, I already check up your, your assistant. Ok. Yeah, 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 yeah. Don't, don't worry about it. Ok. Okay, tell me. Do you did, did, did you find the mistakes? I'm going to share with you again. Let me see. I can see it here. Okay, who wants to sell me? The number one. It is correct or it is run. I'm talking about the number one. Is correct, teacher. Is that right? Yes. Okay. It's correct. Okay, okay, okay. What about the second one? Is it right to say you could fill this purge order or not? For me, no. the no. second is incorrect. Okay, it is run, it is run. Okay, ¿cómo sería entonces? Could you, fa, could you fill this purchase order? Could you, could you fill this purchase order? Mm. Filling, o no sé. Well, well, where is the mistake in the sentence? Donde está el error en la oración? And Phil, y donde dice, could, could you mean? Mm. O oh, could you, could you feel, feel, feel? 
fill this push order. No, no, no. Could you fill in this purchase order? Yeah, okay. Could you fill this push order? Okay. Yes. Okay, number three. Número tres. Is it right to say, will you send this invitation to your assistant? No, solamente cuando tengo el problema. But we need to switch it into a different way. Hello, hello. Think, think, and try to remember what we are studying. Good job. Good job. Ah, could you mind? Okay. Could you mind sending this invitation? Ah, okay. Would you mind sending this invitation to your assistant? Okay. What about number four? Sound it's number? correct. Okay, it's right. What about the last one, number five? Is it sure. right to say, will you come in early tomorrow? Will you come in early tomorrow? We need to receive uh, our visitor. Is that right or not? It's incorrect. It's incorrect. It's correct. Okay, it is wrong. How is the right way? Como sería lo correcto? Could you come early tomorrow? Okay, could you come early tomorrow? Mm -hmm. We need to receive our basic talking. Okay, okay. That's, right. That's right. Okay. Going back to our book. Let me see. Okay. What about number four? Select the most appropriate answer for this request below. Also, we are talking about would you mind or could you but you are going to choose the right uh, answer for the request. Could be letter A or could be letter B. The first question said, would you mind turning the light on? Which one is the right one? Letter A or letter B, tell me. Letter eight, no problem. No problem. Okay, number two. You order something to eat, please. Could you order something to eat, please? Yes, I could. Yes, I could. Really? Is this okay? You need to be sure about it. You need to be sure about it. Okay. Could you order something to it, please? Do you consider that the answer is going to be yes, I could, or it, it speaks okay? Yeah. 
Yes, I could. Are you sure? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Dicha, porque si respondo como yes, I could, estoy diciendo como sí podría. <laughs> okay, okay. Yeah, it makes sense, but remember that I, I told you that sometimes we are not going to answer in this way. Yes? Generalmente, cuando se va a hacer la pregunta, estamos acostumbrados cuando son yes, no question, y decimos, usamos el auxiliar, yes, I do, no, I don't. But in this case, could you add something to it, please? It, it speaks okay. Yeah, it's going to be a little bit, right? Okay. okay, number three. Could you request more Jumbo paper clips, please? Oh. Right away, or I could do it? Right, right away. Right away. Right, right away. Uh -huh. Okay. Let me see what Okay. What about the next one? What about number four? Would you mind getting 10 copies of this report? Uh, in a minute, a minute? In a minute, in a minute, okay? In a minute. In a minute. Okay, what about the last one? Excuse me, could you turn down the value no? a, a bit? No problem. Not a problem. Not a problem. problem. Ah, okay, that means that we are not going to use uh, this kind of answer, right? Generalmente, cuando usemos good, could, no vamos a usar yes, I could, no, I couldn't, sino okay. que es otra opción, okay? Okay. Okay. Okay, okay, I need that you remember this topic, right? Remember that we are starting a, in a light way because of your level. Estamos viéndolo en una manera así sencilla por el nivel de ustedes. Eh, let me see if I have something here to share with you. Oh, I got a lot of information here. Got a lot, 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 lot of information here. Let me see. Okay, I'm going to share with you uh, some information using, let me see where I have it here. I can see it. I got it, I got it, I got it, I got it, okay. La idea es que tenga más información del tema. Por el nivel, uh, ustedes lo ven uh, hasta cierto modo, ¿no? Pero es bueno que ya queden con una información extra. Can you see the, my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Would you mind? Ok. Algunas cosas solo las vamos a leer, algo otras sí las vamos a profundizar porque no son del nivel de ustedes. We normally use good you my and a gerund here. Normalmente usamos good you my más un gerund que sería un, un, gerundio. un verbo con ing, ¿sí? que sería un gerundio. When we want the person we are talking to to do something. Cuando nosotros queremos que la persona a la que le estamos hablando haga algo. Example, would you mind waiting? Yeah, take a look for the word waiting. Would you mind waiting? What is the meaning? I want, I want you to wait. It is okay. Would you mind waiting? 
See? Imagine that you go to a city hall and ask for the, some document and the secretary asks you this question, do you mind waiting? Yeah, in order to be sure that you wait for, for what you are looking for. We normally use good, you mind, if I, plus the simple past. Esta expresión, esta frase no la hemos visto con ustedes. Solo se la voy a mencionar así para que no se me vayan a confundir. Normalmente usamos would you mind. Le importaría if I see yo. Y usamos el pasado simple aquí. When we want to do something. Cuando queremos hacer algo. Ejemplo. Would you mind if I waited? I want to wait. It is okay. In this case. Si uso if, uso el pasado aquí. Do you mind if I wait it? We can also use me in a gerund. También podemos usar la palabra me en un gerundio. When we want to do something. Example. Would you mind me waiting? Would you mind me waiting? I want to wait. It is okay. Okay, after the word my, we can use the, uh, the word me when we are talking about our, our myself. Okay. Let me see what else do we have here is when we talk about third parties, when we ask on behalf of other, we can use both. Cuando hablamos de, de ambos, podemos usar the uh, for example, would you mind if he or she, te importaría si él o ella, or they, and we are going the simple path. But don't get confused with this information. It is just in order that you can keep it and you can start it later. For the reason we are going now to pay uh, a lot of attention to this because because of the level, your level, you are going just to study why you uh, have there. Okay, say write sentences that reflect the wishes below. Ejemplo, you want the person you are speaking to to open the window. How can I say it? ¿Cómo sería? Yo quiero que la persona a la que estoy, a la que le estoy hablando me a, a, abra la ventana. How can I say it? ¿Cómo lo diría? Hola. Recuérdense que lo que estamos usando es el... Ya, yeah. ok. ¿Cómo sería entonces? Uh, sería, call you open the window. Call you mind. Ah, ok, ok, ok. Dígame todas las posibilidades. Yo me ah, pero cuando yo uso my, tengo que usar un yer. ¿Se recuerdan? Would you mind opening the window? Ah, ok, ok, por ahí va. Number two, luego vamos a ver las respuestas. Number two, you want to make a cup of coffee. ¿Cómo sería? Would you mind making a cup of Ok. Esa es la idea. Que vayan creando eh, diferentes formas. Luego, ya les dije, luego vamos a comparar las respuestas. Ok. okay number three. You want the person you are speaking to to make you a cup of coffee. Usted quiere que la persona que le está hablando le haga una taza de café. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 
Acuérdense que el main purpose right here is to make a cup of coffee, a cup of tea, sorry. To make it. What we are going to use? I'm going to use, uh, would you mind or, 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 or what? Based on the example that we have here. Oh, con esto, we normally use, could you mind, plus a year when we want the person we are talking to do something. Vamos a usar normalmente, could you mind, más el gerundio, cuando la persona que se le está hablando, sí, queremos que haga algo. Ok. How is going to be? How is going to be number four? It's kind of tricky, right? But you already mentioned. Okay, what about number five? You want to take a shower. You want to take a shower. How is the, uh, how is going to be the sentence? Como sería? You know what is a take a shower, right? Do you mind taking a shower? Do you mind taking a shower? Okay. ¿Solve esa posibilidad existe o hay otra? Okay, what about number six? You want to use the, the computer or the person you are speaking to. Usted quiere usar la computadora de la persona a quien usted le está hablando. ¿Cómo voy a decirlo? At the end, when we see the, the when we check the answer, you are going to, to get more knowledge about it, okay? Después me van a decir, ah, sí, así era, estaba fácil. Ok, chequé las que no me han respondido para que después las veamos. Ahorita no les voy a dar la respuesta, ya les di. Ok, seven, someone else wants to watch TV. Alguien más quiere ver televisión. How you are going to say it? <clears throat> sí. ¿Cómo? The dog is barking. Okay, number eight. Someone else wants to make a cup of tea. Alguien más quiere hacer una taza de té. Ya van tres que no me han respondido. Number nine, you want to eat some fruits. Usted quiere comer alguna fruta. Number ten, vamos a llegar hasta el diez porque tengo más ejemplos. You want the person you are speaking to to post a letter. Okay. Veo que se me han quedado ahí confundidos, maybe. Okay, let me see. Let me see. I don't know, I have it twice. Okay, I, I got the answer here. We finish in number 10 right here, okay? Llegamos hasta ahí. The fair one said, would you mind opening the window? Ojo con esto. Y ya entiendo por qué no me respondieron, porque el otro había que usar una cápsula del de if. And the second one said, would you mind if I made me a cup of coffee? 
¿Te importaría si yo me hago una taza de café? We are going back to check up number two. These are negative, okay. What we need to check is this one. You want to make a cup of tea. You want to make a cup of tea. And let us see the answer that we have here. Is this. Would you mind if I may? A cup of tea? Do you mind making a cup of tea? Okay, se comprende? Tal vez las que no están claras es donde se usa el if, pero esas no las hemos estudiado, por eso les dije que algunas las vamos a, a obviar ahí, sí. Ok, era así. What about number three? You want the person you are speaking to to make your a cup of tea. Usted quiere que la persona que usted le está hablando le haga una taza de té. How is going to be the answer? Easy. Would you mind making me a cup of tea? ¿Le importaría hacerme una taza de té? Okay, but don't worry about don't worry about it. Let me see what else do we have here. Okay, we have two two. Okay, let us go back to our books. Regresemos al libro para que no se me compliquen. Okay, here we go. Okay, let us work in exercise number five. Write a suggestion about the following behaviors. Escriba sugerencias acerca de algunas de las siguientes conductas. Example, Sarah never stop chatting on the phone when we have lunch. ¿Qué palabra vamos a usar para hacer suggestion? Do you remember that? Hola. ¿Se recuerdan? ¿Podría ser cu? Mm, no. Sur. Yes. Sur. Yeah. Imagine Sara never stop chatting on the phone when we have lunch. How can you tell her? How you are going to suggest her? To stop doing that. Mm -hmm. uh, yes, tell me. Podría ser que um, should stop chatting on the phone. You shouldn't, or you should, okay. Ahí va la idea, por ahí va. Okay. What else can you tell me about it? 
¿Qué más me podrían decir relacionado a esa? Ok, okay maybe about number two. My... Ok, tell me. Remember that you are going to give a, a suggestion and advice. Sara, never stop chatting on the phone when we have lunch. Nunca deja de chatear en su teléfono cuando, tenemos, cuando estamos almorzando. ¿Cómo haría usted para hacerle la sugerencia? Sara, Sara, eh, Sara should, shouldn't stop chatting on the phone when we have lunch. Mm -hmm. Listen what you said. You are telling uh, telling her, Sara, you shouldn't. Oh, con eso. Okay. You shouldn't be chatting. Be chatting. Yeah, you shouldn't be chatting on the phone when we have lunch. Okay, could be the way. Okay, number two, my boss does not like to walk to my desk when he needs something. He should at me from his desk. ¿Cuál sería la sugerencia? A mi jefe no le gusta caminar hasta mi escritorio cuando necesita algo. Él siempre me grita desde su escritorio. Okay, piensa, piensa, piensa. Tell me, tell me. He should or he shouldn't? He should. ¿Qué es lo que debería él hacer o qué es lo que no debería de hacer? Tell me this sentence. Dígame. Okay, an action could be he should he should walk to your desk when he needs something. Él debería de caminar hasta su escritorio cuando necesite algo. Okay. Another way? De otra forma, ¿cómo sería? Él debería de caminar para que no grite. Yeah, but in, 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 how, how are you are going to say it in English? <clears throat> he should walk. Yeah, that is the first. He shouldn't shout at you from his desk. Él no debería de gritarle a usted desde su escritorio. That could be in that way too. Okay, what about number three? Jimena and Susan, take many selfies when they are working. Tell me. ¿Cómo sería lo correcto? Jimena y Susan toman muchas selfies cuando ellas están trabajando. ¿Cuál sería la sugerencia? Usando should. O shouldn't, whatever. Um, Jimena y Susan shouldn't 
take many surfaces when they are working. Okay, could be. They shouldn't. They shouldn't. They shouldn't. Uh -huh. They shouldn't take many selfies when they are working, okay? Could be in the way. What else? ¿Qué más podría ser? They should put away their cell phone when they are working. Ellas deberían de guardar su teléfono cuando están trabajando. Okay, what about number four? Pablo Post design not a good time in his office door. So his team does not talk to him. Pablo pega en un rótulo que dice not a good time en, su, en la puerta de su oficina. So his team does not talk to him. Por lo tanto, su equipo no habla con él. ¿Qué es lo que debería de hacerse? Give him an advice. Okay, tell me. ¿Qué sugerencia le haríamos? He should, he should, he should. be more uh, sociable with his team. Okay, could be sociable. Pero para esa, además de esa sociable, hay otra palabra que la hemos estado viendo ahí bastante. Eh, ahí Start yes. with, with letter P. Comienza con la letra P. Hola. Yeah. Ahora, crea la oración. Sí. Um, he should be more polite with, he, with his team. Okay. Mm -hmm. Okay. Number five, Graciela always sign her email with the emoji. We already talked about this too. Ya hablamos sobre eso ayer. Graciela always sign her email with the emojis. ¿Qué le puede sugerir usted? Tell me. Tell me. Okay, tell, tell me in Spanish. Graciela shouldn't the emoji for sending email. Okay. Repeat again, please. Repítalo de nuevo después, porque hay algo que le hace falta. Veamos. Graciela shouldn't yeah. the emoji for send email. Ah, okay, pero falta una palabra. Graciela. Shouldn't use or shouldn't sign her email with emojis. Okay, Graciela no debería de firmar su email con emojis, okay? okay? Okay, let us see something simple. Veamos algo más fácil relacionado a este tema. Porque veo que se me han dormido hoy. 
Que viernes, teacher. Yeah, it's complicated. <laughs> okay, imagine this is a test for you. Imagínense que es un test para usted. You are going to put your name here. Children, children. Let's say facilita. Para que se me despierten. Okay, read each uh, sentence. Lea cada una de las oraciones. No me dé respuesta. And you are going to uh, choose should or shouldn't. Usted va a elegir ya sea should or shouldn't. De acuerdo a lo que usted comprenda. Y si quiere, eh, en su nota puede ir escribiendo la A, es should, la B, es eh, shouldn't, como usted quiera. Ok, hagamos hasta la J. You have three minutes to do it. Tres minutos tenemos para hacerlo. <laughs> Okay, tell me. Do you need more time to do it? Okay, let her read it and we are going to discuss it. Letter A, you should or shouldn't be so selfish. Which one do you choose? En la literal A. Okay, let me see. Here we go. Okay, right here you are going just to choose uh, should or shouldn't. Only one. In this case, I'm reading you should or you shouldn't be so selfish. Which one is the right one? ¿Cuál sería la correcta ahí? You shouldn't be so selfish. You shouldn't be so selfish, okay. Uh, let it be. I don't think you should or you shouldn't smoke so much. Alguien más? Mm. 
Hola. Which one? Should or shouldn't? Shouldn't. I don't think you shouldn't as much so much. Yo no pienso que usted, ojo con esto, será shouldn't o será should? Sure, sure. I don't sure. think you should smoke so much. Sure. Okay? Smoke so much. Sí. Okay, let us see. You should or you shouldn't you exercise should. more. You should, you should you exercise should. more. You should exercise more, okay? In order to be healthy, you need to move. Okay, 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 okay. Letter D. I think you should or shouldn't try to speak to her. Should. 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 I think you should try to speak to her. Yo pienso que usted debería de tratar de hablar con ella. Okay. Letter E. You are overweight. Oh, sorry to say that. But I'm not telling to anybody in the class. You are overweight. You should or you shouldn't go on a diet. You are overweight. You should go on a diet. Ah, okay. You should you should go on a diet. Okay. Okay. But right here in this class, anybody is uh, overweight, right? Aquí todos estamos figuritas. It's not talking about us. Letter F. Where should or shouldn't we park our car? Which one do you think that is the right one? Where should. Where should, should we park our car? ¿Dónde deberíamos parquear nuestro carro? Where should we park our cars? Okay, letter G. You should or shouldn't speak to your mother like this. You should speak to, to your mother like this. You should or you shouldn't? Usted debería o no debería de hablarle a su mamá de esa manera. Ah, you shouldn't. Perdón. Ah, you shouldn't speak your you mom. You shouldn't speak your mom. By this, como es, ok. Ok, necesitamos entender lo que. Sí. Ah, ya. Letter H. The kids should or shouldn't spend so much time in front of the TV. Los chicos sure. deberían, sure. deberían o no deberían de gastar mucho tiempo en frente de la televisión. Shouldn't. Shouldn't. The kids shouldn't spend shouldn't. so much time in front of the TV. Okay. Uh, letter I. Should or shouldn't I tell her the truth? Or should I say nothing? Debería o yo no debería decirle a ella la verdad? O debería yo decir algo? ¿Cuál es la correcta para usted? Should I tell her the truth? Or should I say nothing? Sure. I think. Shouldn't I tell the truth? Yeah, no. Okay, all the pen, all the pen. Because we already had shoot right here. O yo debería decir algo, dice, eh? Shouldn't I tell her the truth? No debería yo decirle la verdad? Or should I say nothing? And the last one, I think we should or shouldn't reverse our holiday in advance. Reserve, sorry, reserve our holiday. 
I think we should or we shouldn't reserve our holiday in advance. What do you think about it? Should or shouldn't? Should. We, should, we should reserve a holiday in advance. Okay, 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 okay. Sorry, but based on the time we are, we have a, the last activity that we are going to do here, and it's going to be this one. In exercise number six, we are going to classify this salutation and closing into formal and informal. That means that you are going to classify it here. We have see you, hey, what's up, hello, Mr. or Mrs., dear friend, my best, uh, morning, best regard, thank, so, so. Okay, I'm gonna give you uh, two minutes to do it. En dos minutitos lo hacemos, rapidito. So please, do it, do it, do it, do it. Okay. Did you finish? Finish. Okay, 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 okay. Somebody else? Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, okay. Finish, teacher. Se re, okay, se recuerdan a... Uh, ¿A quién le corresponde el día de hoy la, la asesoría individual? Yes, teacher. Ok. He's there. <laughs> We are going to spend 10 minutes just explaining some topic to you, ok? Ok, let us, let us do it now. Tell me. Um, I'm going to read it. I'm going to read it and you are going to tell me yes, formal or informal. Ok, see you. Informa. Hey. Informal. Informal. What's up? Informal. Informal. Hello, Mr. or Miss. Formal. Formal. Dear friend. Formal. 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 My, my best. Informal. Formal. Hmm. It is formal or informal. Tell me. Formal. For me, it's informal. For you, it's informal. Okay. What about the rest? Okay, okay. I'm gonna I'm gonna share the answer later. Okay, morning. Formal. Informal. Yeah, it's informal because you say good morning. Okay. Best regards. Formal. 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 Thank. Informal. Formal. And so so. Informal. Formal. Formal. Okay. Dokey. Let's go see right here. Okay, let me see. Formal only have uh, three. Hello, mister, my best and best regards. It's only 
that one. Solo esos tres son formales. El resto son informales. Por ejemplo, example, see you, hey, what's up, dear friend, morning, then, and so, so. Okay? Okay. Okay. I, I have more information that uh, I was planning to share with you, but well, because of the time, I can't do it. But I'm gonna do it next, okay? I should do it for the next class. Well, it was a pleasure to be with you again. I thank to God to let me be with you. And I, I hope that you enjoy this activity. And I hope to see you uh, on Monday, right? And don't forget to finish your homework. No se les olvide terminar sus actividades. Ya eh, pues estamos cerrando. Solo nos hace falta prácticamente una semana. Y necesitamos ya tener todas las notas. Voy a actualizar eso lo más pronto posible. Ok. I'm going to stay only ya with the person that I'm going to explain and some extra point about some topics. I do really appreciate you to see you today, okay? And I hope to see you the next week. Have a good night and see you. Bye-bye. Night, teacher. Night, teacher. Night, teacher. Good night. Good night. Okay, okay. Bye, teacher. Finish the class, teacher. Okay. Eh, okay. Es que me sacó y he vuelto a reconectar. Ya termino todo. Ahorita estamos solamente haciendo ya el review de de algunos temas. In this case, uh, Roxana is the one that is going to stay with me in order to explain her okay. some topics. But you can watch the video okay. there, you are going to have more information, okay? Okay, teacher. Okay, see you on okay. Monday. Nos vemos el lunes, cuídese. Okay. Terminen las actividades okay. si le hacen falta. Okay. Y cualquier cosa me... Estoy al día, teacher, gracias. Okay, 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 thank you. Okay, thank you. Happy weekend. Okay, the same to you, my friend. Okay, let me see, I'm seeing, I see Ada and Rosa also here. I don't know why, but I need to have only one. Bye, Rosa. Bye, Rosa. Bye, Rosa. Bye, Rosa. It's not there, maybe, I don't know. And Ada? Bye. Bye. Sí, no, sí, no. Los he estado escuchando, pero he tenido problemas ahí con la cámara y un poco, de, pero sí he estado escuchando la clase, Tite. Ok, ok, ok. Haga las tareas. Ok. Bueno. Buenas noches. Ok. Thank you. Bravo, are you, Ada? Are you there, Ada? Okay, let me see. Ah, Ada is there also. Bye, Ada. See you next week, Ada. We hope to see you on Monday. Nos vemos el lunes. Thank you, thank you. Okay, okay, take care. Bye, bye. Bye, bye.
Okay, what about Rosa de Girón? Rosa de Girón. Okay, Roxana. Okay. Bye. Bye, Rosa. See you next Monday. Okay, Roxana, tell me. What can I do for you? Cuénteme, ¿qué puedo hacer por usted? En estos 10 minutos, ¿hay algún tema que no comprenda? ¿Alguna duda? En la clase de ahora. Ok, ok, ok. Me perdí. Ah, ok. ¿En qué parte exactamente? Eh, ah, hicimos un, un repaso, más creo que quizás eh, en la parte de donde se usa el mind, quizás por ahí. Could you may, yeah. eh, pero me confundí en el máximo, pero después lo aclaro a ustedes, pero ah. ahí me perdí como, como en qué momento usar el verbo ing. Ah, ok, ok. Cuando es, o sea, esa parte es la que me cuesta definir eh, cuando tengo que, si estoy en pasado, cómo va el verbo. Sí. Es, o sea, es, en un momento que hago el ejemplo, me, me este, lo logro hacer, pero. Sí, por sí, eso, sí, por eso les expliqué, por eso les explicaba que eh, en el nivel de ustedes solamente les correspondía ver la parte del presente, ¿ya? Uh -huh. Y por eso les hice la aclaración y les dije, esta parte la vamos a ver así como en forma general, pero no, para que no se me vayan a confundir. Ahí medio les expliqué así rapidito que cuando lleva if, que es el condicionante, entonces el verbo sí se usa en pasado, ¿sí? Uh -huh. Do you mind if I... Le importaría si yo, dice, y luego el verbo en pasado. Uh -huh. se, se, se usa en pasado, pero generalmente cuando en la parte que les corresponde por el nivel de, de, de ustedes, solo sería en la parte del presente, para que no nos confundamos ahí. Ok. Sí. Entonces, hágame una oración usando el eh, en presente. Para que veamos la parte de, 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 del, del ING, cómo la aplica. Eh, ¿Podrías, por ejemplo? Para en inglés. Ah. Could you may... Mine. Could you may... Could you may... Eh, salud. Eh, ¿Cómo es la palabra? Could you may... Salud. Después de esa que dijo, tiene que, el verbo tiene que llevar ya el ING. Mm -hmm. Ok. Could you may drink drinks of the coffee? Drinking. Drinking. Drink. Ya. Yeah. Uh -huh. Ok. Recuérdese que siempre, como uh, en los ejemplos, permítanme, le voy a buscar. Le voy a buscar un par de ejemplos. En el caso que veíamos, could you may... Aquí tenemos un par de ejemplos, ya les muestro, permítanme. Oh, no, 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 sí. Para que lo, lo comprenda y, y, y cómo se llama. Aquí, por ejemplo, mire. En this one. Would you mind moving your car? By good, you. Luego, mind. And the verb, you are going to use ing. Después de la palabra mind, el verbo va a llevar in. Yeah. Hey. Sí. Entonces va a decir, would you mind moving your car? Okay. Le importaría mover su carro y blocking my, me está bloqueando el mío. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. 
Ok. Y en este caso, por ejemplo, mire aquí, Good you sending. Aquí le falta algo. My. ¿Sí? Good you my sending this mm -hmm. invitation to your assistant. Mm -hmm. And this one, would you mind ordering something to it? Entonces, creo que con estos ejemplos le puede quedar bastante claro. Ok. ¿Verdad? Ok. Acuérdense que va good, después eh, el pronombre, después mine y después va el verbo en ing. Uh -huh. ¿Ok? No nos confundamos con la otra parte. ¿Algo más? Eh, y de ahí sí lo que me cuesta es lo... Eh... Hay, hay palabras que si me cuesta, o sea, estoy tratando de agarrar la, la técnica que, que nos hizo ver, sí. de, de, de escribirlo tal como se pronuncia. Sí, sí, para que así usted lo familiarice más fácil. Uh -huh. Usted con un lápiz agarra y lo escribe tal como usted lo oye. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Aunque ya cuando vayamos avanzando y en otros niveles, vamos a ir aprendiendo... Eh, el IPA o los símbolos fonológicos para ya poder, pero ahorita tranquila, vamos despacio, uh -huh. ¿verdad? Y eh, algo que sí sería bien quizás es como conseguirle un material eh, donde pueda ir eh, como leyendo, pero al mismo tiempo oyendo cómo se pronuncia, para eso ayuda mucho. Ok. ¿Verdad? No le prometo, pero voy a tratar de... de de buscar en todo lo que tengo y, y si encuentro algo que le funcione, con gusto se lo voy a compartir. Ok. ¿Verdad? Eh, y de ahí lo otro es que, o sea, hay un momento que estaba desilusionada, de verdad. Sí. Porque este, una semana, atrasarme una semana, sentí como que, o sea, perdí claro. todo y, y como, el problema es que como ahorita estoy en tres seminarios, entonces sí. sentí que, que me, me, des, me descontrolé todo, pero sí estoy tratando ahorita de de, de nivelarse porque apenas voy por creo que por la por la, el, el, el test ¿sí? sí y creo que son 17 los que vamos ahorita ¿verdad? Eh, sí, sí, pero ya no es mucho ya tiene más de la mitad Sí, anoche me trabé, ya hasta, hasta ahí sí, quedé. Sí, pero cuando ya se sienta así, es mejor que deje y, y se ponga a hacer otra actividad. Le uh -huh. digo porque eh, es, es lo que a mí me sucede también. Uh -huh. Entonces, a estar con diferentes actividades, de repente uno siente como que se bloquea. Sí. Pero de ahí tiene que respirar profundo y agarrar ánimo y pensar en que es parte de nuestra formación para seguir adelante. Sí. Y que todo esfuerzo tiene su recompensa, pues. Claro. Lo que claro. ahora nos cuesta, pues mañana va a ser muy fácil. Pero lo que fácil llega, fácil se va. Claro. No, y de hecho, fíjese que de verdad le agradezco porque este, eh, es primera vez que, que, que hacen este seguimiento y es bueno porque sí. de alguna manera uno este, expresa algunas inquietudes. Y algo y... que no se puede decir cuando estamos en los grupos, aquí se puede hablar. ¿verdad? Claro. Eh, de hecho estoy tratando de, de hacer oraciones pequeñas en, hoy con esto de, de como se está hablando mucho acerca de, de las de los comportamientos en, en lo, la... lo que es este, permitido en las empresas ¿verdad? entonces yes. este, me ha agarrado la costumbre ahorita como caen miles y miles de correo entonces hay veces <risa> el grupo ¿Sí? de repente es, les mando una oración así en inglés y me dicen, wow, lo está <risa> ah, Un día no. ese me corrigieron que, y de plano a mí se me olvidó colocar el verbo. Sí. Pero este, yo creo que como usted dice, ¿verdad? Es de practicarlo. Sí, y lo más importante es que se le quite el miedo de cometer errores. Errores siempre van a haber. Entonces, sí. pero si se nos va quitando ese miedo, entonces vamos hacia adelante. Uh -huh. Y... Y aquí somos así como aquella gotita de agua que está cayendo sobre la piedra, que al final no es la gotita la que va a romper, sino la consistencia de estarle dando, dando y dando y dando. Y cuando menos acordemos, estamos en el proceso ya bien avanzados. Sí. Así es que la invito a que no se desanime y, 
Y cuando se sienta así, pues no deje de escribir para buscar la forma de cómo ayudarle, orientarle, ¿verdad? Para que pueda seguir adelante. Ok, de acuerdo. Ok, excelente. Bueno, si no hay más que en lo que le pueda ayudar, creo que quedaríamos hasta ahí. No sé si tiene alguna otra pregunta. Eh, no, no, realmente ahorita, como le digo, me bloquea hasta la lección, hasta el, la, el, ¿cómo se llama? El test número 10 y, okay. pero tengo que, como usted dice, ¿verdad? De, de agarrarlo más despacio para ir. Sí, y cuando, cuando ya no encuentre, váyase al video, vaya a ver los videos de esa clase y ahí va a encontrar la, alguna respuesta. Ah, ok. ¿Verdad? De acuerdo. Ok. okay. Le agradezco entonces. Thank you very much to be with me. Gracias. I hope to see you in the, the next weeks. Okay. okay. Good, good night. Okay. Bye.